I'm Patrick Lancaster, and right now we are near the front line, the active front line, on the uh, direction of uh, Ugladar and uh, Zaporozhye, south of Donetsk. And what we're going to be doing today is taking a Russian forces uh, armored uh, military vehicle into the front line and showing you exactly what is happening on the ground and show you Ukrainian positions and show you the Russian forces positions who they took from Ukraine uh, last year. And we're going to show you everything we see it. We're told we're going to get be getting very close to the actual uh, uh, contact line, um, just a matter of meters uh, between the position we will be at and the Ukrainian forces position. It'll be very hot, very intense, and with the so-called Ukrainian counter offensive on the horizon, who knows what we're going to run into. But you see, it's night, it's the middle of the night. We're going to be going into the night and into the next day. And we're not going to be able to leave till the next uh, night because during the day, it's too dangerous to travel back and forth between the positions uh, because of drones overhead that could bomb uh, the uh, transportation. So here we go. Please hit like, subscribe, and share. Remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Так вот, ну, сейчас не снимай, потому что тебе видно пиздец, потому что сначала камеру держал. Это буря нормально, если я как это, да? Да, наверное. Короче, буря тут, да? Включай камеру. камеру Сейчас будет, надо снимать тоже. Вот Давай он... мне, вот это выключай, потом снимем. Сейчас, я случай. All right, as you see, we just got off the uh, BMP. It's a BMP, huh? BTR. BTR. Okay, as you can see, we just got off the Arbor First Snell carrier, and we're getting ready to take a, a hike uh, this way to the very front line, where we're told we could be around 100 meters. Uh, uh, and, uh, uh, as you see, we just got off the uh, armored personnel carrier and we're going to be headed this way in the direction of the Ukrainian positions. And we're told we're going to be uh, as close as around 100 meters from Ukrainian positions. It's going to be a very uh, dangerous trip there. You can only have the infrared light on right here because any farther, the drones over set, uh, overhead will see it. Right now we're under the trees, a little bit uh, uh, safe from the drones. That's why we're not filming a lot with the uh, infrared. Soon the sun will come up and then we'll be able to film more. But we're going to keep you informed as we go the best we can.
как вообще? Скажи, пожалуйста, как ночь прошла? Сейчас, я так понимаю, ротация, мы, ребята меняют свои позиции. Да, пришла смена, мы сейчас выходим, ночь прошла относительно спокойно. Передали ну, волнение, возможно, какая-то попытка, что что-то что они там могут делать, они находятся в 70 метрах от нас. Я видел какие-то шевеления по правому флангу, но ничего конкретного. Совершили легкий прострел. В перестрелку это не увязалось. Ну и слава тебе, Господи, что не увязалось. Пусть себе сидят спокойно. Но так сидим, работаем. То есть попытки, попытки прорыва какие-то они по разведке пытаются делать, да? Скорее разведка боем. Какие-то такие тестовые удары что-то особенно серьезного пока здесь ну по крайней мере наша смена не замечала как тут куда сейчас направляете в домах кто ждет как вообще усталость состояние ну там куда отправляемся то есть в деревню там ждут только товарищи которые вернулись с позиции естественно ждут естественно переживают мы переживаем то, что не раз такое было, что приезжаешь, что-то трясет, что то в месте, ни черта себе. Можно я сказал, что не буду чуть-чуть за этой позиции? Как далеко украинские позиции? 70 метров позиции противника. Порядка 60-70 метров от нашей линии обороны. Ага. Вот, от, от фронтального окопа. Ага. Can you как представится, ну там, может, позывной или пожелание? Позывной историк. И вы откуда? Э, Камчатка. Ага. Плотров Камчатка, Курт Петрвалс Камчатки. Понял. Подразделение называть не буду. А как давно, как давно уже здесь на позициях, как вы видите? Э, на территории СВО мы сколько, 7 месяцев? Ага. Если не ошибаюсь, да. или 8. 7. 7. Ну, сейчас 8 начинается счет времени немножко терять сейчас такое. Ну, и как в общем вот за эти 7 месяцев что можно сказать личные какие-то ну, представление о войне совершенно поменялось историк у меня позывной потому что я профессионально занимаюсь исторической наукой в работе в музее в гражданской профессии ну, Несколько иные были представления, тем более о современной войне. Понятно, что конфликт напряженный, понятно, что решается очень многое здесь. Понимание этого есть и у меня, и у товарищей, которые рядом слушают. Поэтому, поэтому просто здесь сидим, несмотря на неприятности, тяжести, страхи. Трудности и так далее. Что именно отличается вот от того, что ну, от представлений от реальности? Ну, знаете, когда говорится война, представляешь себе советский фильм, и вы спокойно сидите в окопе, а потом внезапно ой, враг, в атаку, вперед за родину и так далее. Ну, именно без, без современной военной истории я не занимался. Может быть, те, кто с этим имел непосредственно дело. Больше представляешь собой, что здесь происходит. У меня ну, представление было очень слабое. Ну, вот как, просто как это показывается в кино. Здесь это прежде всего быт, прежде всего тяжелая физическая работа. Много таскать, много копать. И очень много смотреть, слушать. Вот, в принципе. Наверное, одно из тех представлений, которое осталось, быть постоянно стороже, быть постоянно внимательным. Потому что вот, буквально несколько шагов, и вот ты можешь буквально, ну, образно говоря, за ручку с ним поздороваться, здравствуй, здравствуй. Ну, понятно, за ручку здесь никто не здоровается, скорее, с помощью инструментов. А как психологическое состояние от товарищей, как, как оценишь вообще? Насколько? Оценю как напряженное, но рабочее. Да, да, да. Нервные шутки, понятно, всем тяжело ругать. 
что та вот шуточка, что матершина это военный язык, это не шуточка, это на самом деле так уже без этого идти никак совершенно. Веселим друг друга как можем. Шутки, пересмешки, там все включая в черный юмор, лишь бы не зацикливаться на какой-то, называется, чернухе. Так. Просто понимаем, что надо делать дело, и пока мы его не сделаем, никуда отсюда не денемся. Кто бы там ни кричал, что и все плохо, и мне это не надо. Все равно стискиваю зубы и понимаю, что надо сидеть, надо работать, надо стрелять, когда идет контакт. Как здесь по техническому обеспечению, как со снабжением, как вот вообще, насколько себя уверенно можно чувствовать? Ну, как минимум оно есть. Ну, есть, конечно. Всегда есть вопросы информации. Не всегда есть у всех. Это всегда надо понимать. Но провизия так или иначе поставляется. Вода поставляется. У нас имеются технические средства наблюдения, ну, грубо говоря, тепловизор и тепловые. Вот, тепловизор я уже сказал. В любом ночного видения. Вот. Вроде связь. Самое простое, что должно быть, наверное, в современной войне. Специалисты с копьеров ведут отслеживание, ведут какие-то боевые действия, естественно. А так, честно говоря, повторюсь, я современной войной начал, начал увлекаться только вот 28 кажется, сентября 2022 года, когда получил повестку по призыве. Ну, вот именно так правда начал заниматься, интересоваться. С удивлением узнал, что оружие, которое мы здесь используем, прежде всего советского образца, модели 70-х, 80-х годов и раньше. У меня сейчас замечательная машинка, камера не знаю, видно, не видно. Автомат Калашникова модернизированный, изобретенный еще в 1959 году, если память не изменяет. Машинка работает до сих пор и работает отменно. Калибр 7.62 подводит ряд. Так, честно говоря, не знаю, что еще по материальной стычке. Понял, вижу, уже ребята все да, готовы да, сбежаться. Спасибо вам за, за интервью, спасибо, что поделились. А, спасибо. Здравствуйте, я говорю, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Еще. У тебя морковки лежали, кто бы лежал? Нет, нет. Кто бы я там сидел? А вот эти гранаты. И, и гранаты мешок там же. А вот эти помойки. Ну мини, 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 мини там же тоже. Черный пакет с мини там. там да. Белый мешок с э, этим РГО, РГН, запалами там. Короче, все, с чем можно сделать, Аллах Бабах. А вы же там Нет, это пацаны там сидели. ТНП. Надо было, короче говоря. А потому что наша смена сидела вот там. Если наша смена сидела вот там, то изменяющая. Там. Да. Банки разбираем. Да, он не потянул, просто может закинуть. Это резко натянул. Парни, будьте здоровы. Давай. Давай. Живите богатые. Да идите уже. Где? А, вот, где и вроде. Все, да? Все, До свидания. Да, все, парни, всем пис. Давай, пис. As you see and heard, we just arrived at uh, the military positions uh, here. Oh, we were here the first shell of the day. Uh, military position just 70 meters from Ukrainian positions. This is the very front line. And we see that the rotation of soldiers just took place. We talked to one of the soldiers as he left. Pretty interesting. 
Um, and now we're gonna have a cup of coffee before the sun totally comes up. We're gonna hit it hard today. Work for you to show you exactly what you need to see, exactly what the Western mainstream media is not showing you. That's why we're here, working for you. So please support our work with the link on the screen or in the description. Let's go. Patrick. Чай, кофе, капучино. Нет, просто здесь есть Well, you see, even here on the front line, you can get a cup of coffee. It's not quite the standard uh, cafe, but it works. Okay, fuck, that's hot. Oh, God damn Накидаем туда, да, и будет как. No. So as you see, we're having some great hospitality from the soldiers here. We're gonna, uh, we've already had our coffee, and now we're gonna have something to eat. Uh, we're letting the sun come up because, as we said, we can't use the infrared uh, here. You know, a little bit of light got some uh, shooting done, uh, but uh, we're gonna eat something and then go out and start the day's work. We can see this bunker we're in, it's actually made out of big uh, uh, logs uh, from uh, trees that they dug up here in this uh, forested uh, area. And, and we're under the ground right now. Uh, this is like a almost, just a, a, not quite a trench, but a room dug out like a trench uh, with the logs overhead. And this is, as you see, where they have coffee, uh, tea, eat, it's so their kitchen basically. Здравствуйте. Добрый день. Можно представиться себя? И меня зовут Вадим. Я офицер взвода быстрого реагирования. Позывной мой Жужа. Подразделение у нас называется ОБТФ Каскад, то есть оперативное оперативный батальон тактического формирования. Находимся непосредственно на точке соприкосновения с противником до противника 60-70 метров плюс-минус здесь довольно таки опасно что я еще могу сказать тут нужно только показывать ага. тут как э, вы сказал 60-70 метров наверное тут не очень безопасно или как э, на любой позиции опасно всегда э, так как э, Ничего не знаешь, от, когда начнет противник работать, когда не начнет противник работать. Так что опасно везде. Угу. Но вот на данных позициях как долго мы находимся? Ну, вообще, как долго эти позиции у нас под контролем? Под нашим контролем позиции уже как ну, где-то год. Угу. Уже мы здесь именно, вот мы находимся уже как год. Противник пытается периодически штурмовать наши позиции, но мы благополучно их все отбиваем. И как вы думал, сегодня будет тика или... Одному Богу известно. Угу, понял. Вы откуда? 
Я сам из города Донецка. Сколько лет? 24 года. Почему вы здесь сейчас? Долг перед Родиной. Противник пришел к нам в гости с плохими намерениями. Ну, мы защищаем свою землю. So, вы 24, да? И so, вы был вот 17, когда война начала, да? Да. И почему... Когда вы солдат? Как долго вы солдат уже? Я изначально поступил в Академию МВД. Отучился в Академии. В 21 году закончил Академию. Выпустился офицером. И пришел на службу во внутренние войска. Это тогда оно еще так называлось. И с 21 -го года я служу во внутренних войсках. Уже в БТФ Каскад. Угу. И вот так вот. Как, как твои близкие относятся? У тебя семья в Донецке до сих пор, да? Или да. эвакуированы? Нет, в Донецке до сих пор. Как они переживают? Как часто удается пообщаться? Ну, конечно же, переживают, как из-за всех нас здесь вместе. Связываемся, да, у нас есть связь. Мы выходим. Ну, не то чтобы ежедневно, но выходим, связываемся со своими родными, близкими. Все хорошо. Обстановку в Донецке знаешь, как там происходит сейчас? Насколько у вас... Ну, на данный момент пока мне ничего не известно. А вообще там регулярно обстреливается центр Донецка украинскими военнослужащими, всякими хаммерсами. Ну, страдает много мирных жителей. Ну, здесь тоже все под обстрелами, да, как обстановка, дроны, артиллерия, насколько вот на данной позиции интенсивно идет контакт? Ну, как ответить на такой вопрос? Раз на раз не приходится. В основном частенько летают дроны, даже каждый день могут летать. Стреляемся, ну... Перестрелка проходит, слава богу, всегда успешно в нашу сторону. Ну, также через раз. А будет ли у нас возможность посмотреть позиции? То есть на, мы, я так понял, находимся вот непосредственно перед самым передовым окопом. Да, мы находимся непосредственно на первой линии обороны. Как я говорил раньше, до противника 60-70 метров. Конечно, мы сможем посмотреть. Да, это очень mm -hmm. интересно будет. Uh, and, uh, как, как долго вы думал, война будет? Ой, даже не думал об этом вопросе. Mm -hmm. Может, могу бы uh, сказал, что вы думал, нужно произошло за, закончить война? Как война будет закончена, как вы думал? Нашей победой, конечно. И что это? Что это будет? Это будет радость, это будет счастье, то, что вернули свои земли. Поскорее бы, конечно же, вернули свои земли, но одному Богу известно. США, Европа, Украина, все сказал, Донбасс – это Украина. Нет, Донбасс – это территория Российской Федерации. Была и будет. Угу. Понял. So, сейчас э, можно... Чуть-чуть да. экскурсии, да? Да. Все. Можем сейчас пройтись и показать вам все наши достопримечательности. Спасибо. Пошлите, покажу вам непосредственно линию соприкосновения. Как и говорилось, здесь 60-70 метров. Вот, пойдемте на центр. Покажу вам, где есть норы. Вот непосредственно пулеметная точка. Отсюда мы ведем огонь по противнику. А оттуда противник ведет огонь по нам. Пройдемте дальше. Также вы можете наблюдать лисьи норы здесь. Автоматная позиция. Также ведется огонь по противнику. 
И вот мы добрались до правой позиции. Пулеметная точка, правый фланг. Просматривается поле, э, посадка. Все видно. Также ведем огонь по ним. Пройдемте к левой позиции. Ага, сейчас, один секунд. Ага. Добрый. 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 Можете сказать, что вы сделаете сейчас? Ведем дежурство боевое, чтобы противник не подполз и не обошел нас фланга. Ага. И украинский позицион там, да? Да, 6 метров от нас. Ага. Можно сказать именно где? Вот. Там вот вдоль посадки у них, там тоже такой же тяговчик. Сидят тоже, бдят. Смотрят, чтобы мы тоже не прослепнем. Это они, да? Да. Чуть-чуть вот так. Вот. Ага. Чуть ли. Вот так. Вот. вот там выходят они. Ага. Вот там, да? Да, да, да. Ага. Иногда видит? Видим, их бинокль хорошо видно. Ну, тип, типа изоль тоже, когда выходит. И сразу ага. огонь по ним. Где мы будем идти сейчас? Мы сейчас будем идти на э, левую позицию, ага. э, также которая просматривает план и непосредственно фронт. Давайте пройдем, посмотрим. Как я и сказал, все люди находятся на позициях. Сами можете удостовериться при этом. Можно, э, можно сказать, э, что вы будете сделать сейчас? Что вы будете сделать? Это наблюдательный пункт. Соответственно, просматриваю лесенку для того, чтобы ну, заметить противника и ну, как бы открыть первым огонь. Открыть остальных, потому что прибли 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 приближается враг, чтобы отдыхающая смена могла также прийти на помощь. сейчас работу автоматически и пулемет либо что что-то стреляет Ой. крупнокалиберный пулемет сейчас работает со стороны украинской армии это это украин да это так точно а, они это по моей нет это не слава богу не по нам ну к сожалению по нашим товарищам на других позициях Right now we're hearing uh, firing coming from the Ukrainian position that's a little bit over to the left of us. Not the one that's 600 or 60 meters from us, but a little bit farther away. Дальше, как можете наблюдать, наша левая позиция. Аккуратно пригинайтесь. Так, так. Противник здесь частенько обстреливает эту позицию. Также вы можете наблюдать. Бойница смотрит и на фронт, и также на фланге. То есть видно его и с фронта, как если противник пойдет с фланга, его также будет видно. Также вы можете наблюдать бойница в поле и на соседнюю посадку. То есть там также наши боевые товарищи стоят, несут службу. Если что, если у них там, вот вы слышите, гранатомет работает, если что, у них там развязывается бой какой-либо, мы непосредственно помогаем им. Прикрываем. Да. А вот это вот такие пульки к, ним прилет... ну, к нам прилетело. Да? Когда? Да. А -а -а -а. Шесть дней назад. Ага. Просто если взять даже тут же. Ну, короче, тоже 7,62. Но только она намного длиннее. Сейчас, как я ага. То есть, ну, непонятно, что у них там за пулеметы стоят. 
Hans gesagt, wird gut. Ja, es kommt Chatki. Ja. Kack, pass auf, mein Mann. Pass auf, mein Tourist. Zavut Alexei. Ja, wir mobilisieren, ja? Mobilisieren. Kack, dein Professor. Ich war in der Arbeit. Ich war in der Arbeit. И как вы за эту войну и вы мобилизация? Вы грузные, грозные, или рады, или как? Что вы думали за эту войну? Ну, поначалу уходил, была романтика какая-то в душе. Вот, ну, при первых, так скажем, столкновениях вся романтика улетучилась и началась реальность. Ну что, несем службу. Охраняем, не ага. даем прорваться. И как э, вы думал, что нужно за война закончить? Что нужно? Я думаю, что нужно им сесть за стол переговоров, договориться уже и закончить все это уже побыстрее, потому что все уже устали. Все, спасибо. Все, если нужно, переставляем пулемет, переводим сюда, либо переставляем на соседнюю позицию и прикрываем товарища непосредственно слева, который. Либо если пулемет с нашей посадки работает, ну, практически над головами у них работаем, потому что тут низиночка идет. Как-то так. сказать э, что это это палка разведчика ПР. сделано в 57 году ага. нет обманул 1941 год в 41 году эта палочка сделана непосредственно если стреляют ты можешь наблюдать идут к тебе или нет Пули пролетают над головой, ты в безопасности, но все видишь. Возможно, она и участвовала на этих землях. Теперь от нас, ой, от дедов досталось нам. До сих пор работает, сделана на совесть. Такая штука. И... Это только аккуратнее, тут можно просто вот как-то вот высунуть, если что. Потому uh -huh. что мало ли, не нужно так рисковать. Uh -huh. Бывает простреливают. Можем э, верить и сказать, грей они сейчас. На данный момент они противник прямо по фронту. А э, как вы сейчас снимаете, именно вот в том месте, только за 600-700 метров отсюда. Ага. Uh -huh. На 6... Э... 60 это направо, да? 60 метров это прямо, ага. вот, а 600 метров это по северо-западу. Ага, Примерно понял. Примерно на 11 часов, как говорит мой товарищ. Ага, Во. А Что мы могу верить сейчас? На данный момент мы можем пройтись, посмотреть блиндажи наши и тыловую позицию. У нас происходит на данной позиции смена, отдыхающая смена приходит стоять, нести службу. Те, которые сейчас стояли, несли службу, они могут пойти спокойно попить чайку, покушать и также прилечь в блиндаже отдохнуть. Сейчас мы идем наши блиндажи из них блиндаж Человек э, находится в отдыхающей смене, подремает, наберется сил и в бой. Пройдемте дальше.
Дальше пойдемте. Покажу вам еще один блиндаж. Вот он, он находится здесь. Автомат снимает, мне удобно заходить. Поставлю блока здесь. Пройдемте блиндаж. Можете пройти, кто э, там фильмы смотрит какие-нибудь. Потом, через время, как придет их смена, они с новыми силами, так сказать, будут нести службу. Пройдемте дальше. Да, довольно тепло тут. Отопление. Да, да, здесь получается стоит горелка. Если холодно, вот так вот греемся. Также можем здесь и там что-нибудь сварить, покушать. Ну, можем чайничек закипятить там у кого какой маленький завалялся. Вот так вот и живем, как говорится. Пройдемте еще. Пожалуйста, даже Посмотрим. наблюдать у нас здесь э, гранатометная точка наш военнослужащий при стрельбе выбегает грубо говоря даже в поле так как она выкопана нормально и может стрельнуть с РПГ хороший и, обзор там то есть очень хороший обзор там все вообще классно а, и дальше а. нужно лучше да. нежелательно туда сейчас идти Так как они могут увидеть, ну, противник может увидеть и открыть огонь. Либо с подствольных гранатометов, либо со стрелкового оружия. Вот, еще один блиндаж. Сейчас автомат поставлю. Один блин даже. Как вы можете наблюдать? Проходите тут. Это Проходите, как вы можете наблюдать. Здесь также лежит отдыхающая смена. Приветствую. Они вот как раз. Только что отдежурили, сменились, уже чаек попили, покушали и отдыхают. Вот так вот мы здесь живем на нашей передовой позиции. Сейчас я вам рекомендую оставаться в своих блиндажах. И если что начнется интенсивная стрельба, то непосредственно мы вам покажем это. So, спасибо. Well, you, you here. We're gonna, uh, take a little bit of a break. We've seen everything we can here for now. So we're gonna uh, go back underground, take a, a little time off, and the, the commander here, uh, Pranav, you start shoot this, da? Так точно. Uh-huh. Uh, he's gonna come and get us and let us know what we can film in the uh, future, because as I said before, we're gonna be here all day and into the night. It's uh, just morning right now, about uh, 6.30. So we've got a long way to go. Stick here with us. Hit that like button. Uh, 
back down here in the bunker that we filmed a bit ago and uh, we're gonna chill as you heard he recommended we just take a little bit of time off and uh, he'll let us know what happens next oh. so I just heard a few uh, so I just heard some gunfire coming from outside and I think we're gonna head out and see what's going on some gunfire from outside. I'm gonna go check it out, see what's going on. So we've uh, come in to get a glass of tea back in the cafe here. We see the guys are watching uh, Pulp Fiction. It's pretty interesting. And it's uh, dubbed in Russian. Alright, so, had a little tea, a little bit of Pulp Fiction, surprisingly. So now we're going to go to check out the positions all the way to the front. Как обстановка? Все спокойно, слава богу, все тихо, наше. Когда мы был спать, мы думал, мы слышали, чуть-чуть стреляет. Разрывы были, да. Ну, это не здесь, это где-то на соседних позициях было. Ага. А так, на данный момент все спокойно, все хорошо. So, V, как... You're on guard now, yeah? Ты сейчас... Я сейчас нахожусь на боевом дежурстве, да, наблюдаю за фронтом, за флангом левым, также... Мой коллега сейчас находится на правом фланге, также наблюдает за фронтом и за правым флангом, ага. чтобы противник не обошел нас ни по, ни по флангам, ни с фронта. Ага, понял. Ну, вот так вот, если противник начинает работать, мы незамедлительно начинаем работать в ответ. Вот так вот встали и... Поливаем по нему шквальным огнем. Lately, there's been a lot of talk about the uh, Ukrainian counteroffensive. What do you think about that? В последнее время много было информации о том, что Украина собирается контратаку какую-то большую. Что ты об этом думаешь? Ничего у них не получится. Отобьем любую. So, we, uh, we actually met uh, nine years ago, first in uh, near Pesky. Da, Frano, David Letna Zadna Pesky. E, toja, Kamentavna Vasim Letna Zad. Again, we run into each other on the fr front. E, we, Donetsky, da? E, so, so David Letzel, da? Девять лет уже вот служите. Ну да. И как обстановка? Так стабильная. Да? Да. И сегодня видит, что не будет? Да, но вряд ли. Понял. И как, как правильно, они 60-70 метров там, да? Ага. Но это как... Спокойно, реально. Я думал, когда мы слышали близко, я думал, будет очень э, э, громкий. Как, что, почему это как это? 
Да не с ним наступать сюда сейчас. Авиации нет, как они сюда полезут. Угу. Понял. Хорошо. Так, все спокойно. Хорошо. Спасибо. Это я, короче, весь видео со второкат. Да, отсюда ходишь? Давай. И когда это был? Неделю, может, назад. Ага. Мартает, наверное. Да? Mm. Это они или... Они, они. So, there was just a ну, по деревьям не долго. Да? There was just an explosion uh, that we heard uh, when the camera was off. А жена говорит? Когда камера была выключена. Да. Да. Мартает, наверное, не работает. По деревьям. So, это не по мой. Mm? Это не по мой. По деревне, по нашей. Ага, ага, понял. По гражданской. Украинские войска, они знают э, вас здесь, да? Ну, конечно, знают, беспилотники летают, конечно, знают. Ага. <laughs> не с привидениями, что они воюют. Мы знаем, они знают. Ну, артиллерия работает сейчас. Иди сюда. Ну, сейчас нет. Ну, по другим, может, позициям и по мирным, по деревням сейчас. Right, so, um, as you hear, we can hear the artillery's uh, uh, starting to go off. It's not hitting very close to us, but that was the outgoing, and now we'll hear the incoming, I think, or the, the landing. Or not. Um, but uh, uh, we hear, I think that's the fourth uh, shell we've uh, heard being launched from that direction, Ukraine territory. Um, he says that he thinks it's probably headed towards the, the village um, that's on the other side of this area. Uh, but we're going to stay here on the very front and see what happens next. That is Ukrainian territory and positions. And that is outgoing shell from Ukrainian territory. Which of our sniper buy at this? This one buy. И как они сделают? В смысле? Ну, как, как они работают? Вылазит и работает, как по нам работает. Ага. Ну, мы просто ждем, что будет дальше. So, we were there at the time. Is Ukrainian? Yes, yes. This is the forest forest. You can see it as you can see it now. These are Ukrainian positions. 
Ага. Но вы можете наблюдать еще то, что вот, э, посадка идет немножко вниз. То есть э, наша позиция находится немножечко на возвышенности, э, через 60 метров. Э, позиция противника, она уже находится немножечко в низменности. Угу. Тем самым, когда начинается э, огонь с их стороны, то, ну это уже уточнять не буду, это уже не, это уже не надо говорить. Ага, Куда, понял. как и что. Okay. Просто да. а их немножечко на низменности и все. Ага. И я, они, конечно, знают вас здесь, да? Конечно, они прекрасно знают, что мы здесь находимся, а мы прекрасно знаем, что они там сидят. Ага, понял. Если будет как-то там дорожить, то у нас тоже сбивается, все спокойно. Принял, принял, ну конечно, конечно. Мы слушаем уже вот шесть взрывов, это что это? Это выходы. С Кропской территории ага. работает ну, круп, крупнокалиберное вооружение украинских военных. Куда стреляют, он пока неизвестно. Ага. Не, не по мы, да? Нет, нет. Ага. Потому что выход слышно, а ну, прилета нет. Ага. Куда стреляют, то есть неизвестно. So, это как далеко они стреляют, да? Вот так на связи. Плюс принял молот, молот, редко связь. Молот, на Молот, ну ты скажешь, у вас комрад работает? Я виток не подскажешь, у вас комрад работает, как принял. Тишина. Молод, молод, Сихон из твоего района ушел. Какой я молод, принял. Малка, малка, витку связь. На приеме. Ну, мало там она работает, у них все нормально. Ну, тогда спишемся на погодном условии, значит у нас посидеет. Уимпи, уимпи, ответь на улицу. Вот так вот. Чудо-связь. Что, чтобы вы говорили? Пожелали мало? Связывались друг с другом, узнавали, как дела. Нет, виток вроде вызывал. Виток, виток, ответь мало. И все хорошо? Да, все хорошо. Виток на связи. Вызывал мало? Да, да, вызывал. Хотел поинтересоваться, работает ли у вас комрад, но я услышал то, что работает. Плюс принял. Вот так вот. Угу. Служим. Вот это дерево. Снайпер могу работать по мой? Нет. Угу. Снайпер может работать с посадки соседней. Uh -huh. ну, с, с позиции противника. Вот оттуда может работать снайпер. А, и это дерево там, на мой вижу, это украинский? Нет, вот это вот, где вот напротив нас, это наше. Ага. Но про где-то 150 метров там уже стоит украинский. Uh -huh. Украинская армия стоит. Uh -huh. Понял. Вот напротив нас, вот, э, так сказать, так правильно, 
Вот напротив нас и на, на расстоянии 150 метров, вот здесь, то есть вот эта позиция, она находится чуть дальше. Это наша позиция также. А у них дистанция между украинской армией 40 метров. Вот так вот. Раз выглянул и видно. All right, so as you see, we're very close to Ukrainian positions. On one side, it's 60 meters. On the other side, uh, uh, 600 meters. But this is the front line as you see it. I mean, this is, can't get any closer than this. Besides the neighboring positions, that is, it's 35 meters away from Ukrainian positions, which this is the closest I've ever been on the front line to the other side. In the days of Debaltseva, I was, uh, 80 uh, meters away from the Ukrainian positions, but this close is a first for me, but there's a lot more to come. Let's keep charging. So we just heard over the radio that the Russian forces are going to be launching some artillery back at uh, Ukrainian forces. Um, not sure how far away or where exactly they're aiming, but we just heard it go over the radio. So let's wait for it. go so probably they're gonna continue because we heard at least what uh, between I guess seven to ten uh, shells being fired from Ukrainian uh, territory and now that's the first one we've heard from that side going uh, oh and we just heard the impact very lightly but we were pretty far away um, so now the artillery battle is really starting before it was kind of just one way but now it's going in both directions so we'll see how close it gets to us and what exactly happens next. Alright, so we just heard also over the radio the uh, correcting uh, coordinates. Uh, what they're doing, they shot one uh, shell and then the possibly drone overhead or someone physically seeing where the uh, shell lands, radios in the uh, how far to the left or to the right and gives new coordinates to uh, correct the fire. Um, so we expect soon to hear another one. As it be, we're listening to it off camera because can't always uh, show the exact coordinates and things like this. They, they don't really like that too much. Um, but we're showing you what we can. Uh, and we're just going to continue to do that. So we're here waiting. So we just heard the uh, outgoing again after the correction. And now we're going to change batteries and keep going for you. Mm-hmm. Принял. Вот выстрел нашей артиллерии по корректировке. Психологически, как работа артиллерии должна помогать, да, как вот можешь просто рад ты рассказать? Как, ну, как я понимаю, то есть, допустим, идет стрелковый бой непосредственно, да, соприкосновение с противником. Если, допустим, мы не сможем, ну, не, не сможем, либо недостаточно сил и средств у нас, хотя такого не бывало никогда, мы как это правильно сказать, мы заблаговременно просим помощи у наших артиллеристов по такой-то, такой-то точке ударить таким-то орудием. 
ударить каким-то орудием. Ну, хотелось бы, чтобы незамедлительно это как бы все происходило. Но мы должны также понимать то, что они наводятся, они также работают, как и мы. Сейчас корректировка опять проходит. И вот сейчас только что была корректировка. Сейчас артиллеристы наводятся и долбанут туда, куда нужно. Сейчас он команду даст. Сейчас еще один выстрел будет по корректировке. Вот он выстрел. Uh, so we just got uh, told that there's a, a Ukrainian drone coming. What is it? Как отсюда? Да, все хорошо. Дрончик летает. Ну, опасности не несет. Ага, и это украинский дрон? Да. Ага. Это далеко или где? Ну, по звуку далеко еще. Ага. Сколько далеко? Ну, может, метров сто, где-то так. Hundred meters. Far. <laughs> And как мы э, думал, это э, гранаты есть? Или... Нет, нет, гранаты нет. нет. А, думал мне. Ага. Нет. Как вы знаете? А, по звуку. Ага. За столько времени уже научились тут каждый по звуку определять, когда он э, заряженный и когда просто летает, осматривает территорию. Когда осматривает территорию, он тихо-тихо летает. Ну, слышно, но все же не такой звук, как от заряженного. От заряженного он как будто вот прям у тебя над головой летит. Mm -hmm. Это потому что вест больше? Mm -hmm. или... ага. Да, да, да. Понял. So, как мотор работает тяжело, mm -hmm. да? Mm -hmm. Понял. Ага. И что будет сейчас? Вас будут пытаться стрелять это? Или пусть, пусть да, это он, он сейчас где-то работает далеко. Может, он уже даже улетел. Так как мы сейчас с вами разговариваем, может, пропустили этот момент. Давайте послушаем. Давай. Давайте немножечко послушаем, да. Тает, но очень далеко. Ага. Так как его вообще толком не слышно, но звук имеет. Ага. Работать по нему бессмысленно сейчас. Ну, у нас есть ружье специальное. Ага. Мы вызываем, когда вот, допустим, вот дрон заряженный с гранатой, мы вызываем это ружье. И и как он... electronic jammer, да? Red. Да, да, Red. да, да, да. Это электронное ружье, ну как сказать, не электронное, но это не вот такое, не автоматическое ружье. Это специальное ружье для таких дрончиков, как uh -huh. вот этот. Понял. We uh, filmed one of those in our last uh, report. I want to go back and check it if you haven't seen it yet. Как можно сейчас услышать, вот улетел он. Они в основном, если не заряжены, они быстро летают. Потому что они уже знают то, что мы сидеть не будем и ждать его в гости. Начнем работать сами. Если, допустим, ружье, не дай бог, конечно, сломалось, либо что-то еще, начнем сами по нему работать. Мы уже приловчились сбивать дрончики.
Jestli oni už znají, jestli ukrajinský už znají vás dispozici, proč mu dron dělat rozvědka? Ну, скорее всего, это они боятся, что с нашей стороны пойдет какое-либо наступление на них. И поэтому они запускают дрончики посмотреть, ага. нет ли у нас никакого движения вперед. Ага, понял, понял. Ну, это одна из информаций, а что у них там в голове, только им известно. Понял. Вот. Давай, я доложил, все без происшествий. Угу. Работал. Обе работы. Ну, почти. Работы. Почти. Когда как? Когда с перебоями. Иногда это не работает, иногда угу. это не работает. Последнее время, вот час уже как две работы. Угу. Нормально. Угу. А так наша работала арта и вот эти. Угу. И их арта тоже работала. Все, отдыхать и забирать с собой. Все. Вот так вот у нас происходит смена. Пока сменчик не придет, дежурный не имеет права покинуть свою позицию. А теперь чай пить. Можно сказать, какая разница внутренняя войска и Министерство обороны? Как я понимаю, есть больше разницы. Да, между внутренними войсками и Министерством обороны э, есть очень большая разница, так как э, внутренние войска, то бишь ОБТФ, Каскад, основоположником который Алексей Александрович Дикий, наш министр внутренних дел. А, э, Министерство обороны – это непосредственно армия. А в ОБТФ и Каскад э, – Грубо говоря, работают, служат, защищают нашу родину правоохранительные органы, сотрудники правоохранительных органов. Вот вы сейчас можете наблюдать, это бывшая Укроповская позиция, отбивали ее очень тяжело, ну, всеми силами мы это сделали. Мы бы и дальше пошли еще вперед, только пока что команды нет, поэтому сидим. Как давно эта позиция была взята? Около года назад. Это... Uh -huh. Uh, это позиция был украинский, но когда там, который хороший, где мы был, это uh, был они или как? Нет, эту нашу позицию, которую мы там проходили, это была уже, это наша позиция, uh, мы ее сами копали, uh -huh. да, мы обустраивали ее, окапывались, ну, приводили ее в порядок, это чисто наша позиция. Мы ее начинали, мы ее и закончили. Ага, понял. И это просто чистый белый украинский, да? Да, а это была позиция украинской армии. Ага, понял. Такая, как вы можете видеть, неопрятная. Они, наверное, так вот, вот решили посидеть просто. Еще артиллерий, да? Сейчас вы можете слышать э -э артиллерийские выстрелы. Работает крупнокалиберная техника какая-то, по звуку еще непонятно. Ну, как-то так.
So, uh, Tom, we crank some closer. Да, виток на приеме. Да, слышно дрон. Виток, виток я мало как принял. Не прошел, не прошел. Виток, говорю, выйди на воробья, хай птицу вот гонят. Воробей, воробей, витку связь. Малко я виток, выхожу на него. Ответа нету. От нас, судя по всему, улетело на юг. Ну, да, пока он тоже вышел, будет уже улетело, ладно. На связи просто рядышком. Принял, принял. So we ended up coming down uh, into one of these uh, bunkers because the shelling was going on a little bit uh, more active than it was before. Not exactly on us, but seemed to be getting a little bit closer. Um, but now that we're down here, it seems there's a uh, storm rolling in mixing with the sound of uh, shelling. So I think we're going to go out and try to uh, see what it's like out there and what the uh, storm looks like coming in over the war. All right, so we've come outside. It is starting to rain. Storms are pushing in. And it's been a few minutes since we've heard a, a heavy uh, shell coming down, even in the distance. Uh, but it's kind of hard to tell between the thunder and the shells at some point. Uh, but let's go have a look at the front and uh, see what information we can find. I mean, the, the day has been going by. Obviously, we can't film every second of the day, but just so you know, it's about 5.20 in the early evening right now. We got here at about 2 in the morning last night, or this morning, so we've been here about 13 hours. So let's go get some information. Okay, I filmed. It's getting a little bit slippery. Здравствуйте, еще раз. Как обстановка? Что, разница есть? Все нормально, вот только погодка испортилась. По рации передали, обнаружили танк противника. Сейчас пытались отработать, но погода не дает птички корректировать. Ребята отстрелялись, ну, не знаю, пока тишина в эфире. Ага, понял. Так, сейчас все, я думаю, на время дождя у всех выходной. Ну это хорошо.
Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Все, да. Как обстановка? Тихо. Да? Да. Иди погода. Да. Хорошая. Можем вопрос? Вы откуда? С Камчатки. Камчатки, да? Ага, может я уже вопрос забыл. Маленький точно такой же тоже. И в мобилизации, да? Или... Мобилизованы. И как вы чувствуете за эту войну? Призвала вроде, значит, надо. Ага. А там люди разница. И твоя семья, как они подумал за видос? Поддержали. Да? Может, лучше сказал они привет. Всей семье своей огромный передают. Огромный привет. Ты жив, здоров. Работаю. Так все хорошо. Победа будет за нами. Что там? Поле проверяем. Ага. Чтобы не обходили. Потому что поле будет. Очень большое поле. Мы толстые смотрим в поле. Ага. Целами. Десятку заодно посмотрим. Ага. Понял. All right, so um, we checked on some of the positions here, right at the front, 60 uh, meters uh, from Ukraine positions. You see there, uh, checking from many sides, and uh, possibly there was a drone overhead a little while ago, as you heard, and a reported Ukrainian tank not far that that direction. Um, but they think the rain will keep things from getting too intense. I gotta say, I'm a little surprised being this close uh, to the uh, contact line or at the contact line, 60 meters from Ukrainian positions. I thought it would be a little bit more intense, but they say that's not what the orders are now, and seems like on both sides maybe. Uh, but as far as I see, there's no Ukrainian counteroffensive here. That's for sure. Um, so it seems everything's quiet. Let's go have a. A uh, cup of tea, and then I'll be back with you. Let you know everything that's happening as we see it. Больше с фрикадельками. Да? Вкусно? Не знаю, первый раз пробуем. Так, Филипп, что мы еще чай не ставим? Ну, не опосел. Все просто двинулись на ней. О, Ресиди. Чайничек поставили, ну, раскладываем или дадим настояться дня два. Я Я? Я повар. Ты повар и ты раскладчик. Да, почему нет? Больше еще отжить. Угу. Давай. Alright, so had a nice little meal there with the uh, soldiers and some tea. Uh, time is uh, going, so uh, we're gonna check in with the commander, and I think probably pretty soon we're gonna uh, have to go meet our armored personnel carrier to head out of here. It's almost uh, nine o'clock, so let's see what the uh, guy in charge has to say. Добрый вечер. И как обстановка? Слава Богу, все тихо, спокойно. День вообще выдался у нас сегодня тихий, как ни странно. Ну, все нормально, все хорошо. Да? Mm -hmm. So, uh, мы будем скоро уезжать или как вы думали, как, как планировать? Ну, ПТР за вами приедет. Да? Да. Сейчас он минут, с минуту на минуту можете выдвигаться с нашими коллегами. 
все нормально будет. Ага, хорошо. Это будет как э, ну, вчера. Мы просто битвар обратно там, да? Да. Ага. И чуть-чуть... Уже не темно, может будет интересно, когда ехать, да? Может кто будет ближе, да? Или как? Ну, как будете ехать, можете, в принципе, еще поснимать. Да? Ну, вы же уже обратно будете ехать. Ну, в принципе, там не так уже и такое. А не как вчера, тяжело. Mm -hmm. Ага, понял. Well, you, uh, here, what the situation is. Um, I was a little surprised how quiet it is being so close to the uh, Ukrainian position, closest I've ever been, as I said. Um, so now we're gonna, I guess, well, soon, whenever he tells us the BTRs uh, here, we're gonna are on the way. We're gonna take a walk, and uh, it's about yesterday was about a half an hour, forty minute walk. Um, so we're gonna go uh, meet the BTR, jump on or jump in, whatever they have us do. And head back to relative uh, safety. Continue to keep bringing you reports as we go. So stick with us. Make sure you li like, subscribe, and share. Remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. All right, we're off to the BTR. The armor personnel carrier. Careful. Good? Okay. Okay, so we just came up in this field and so our sniper escorts in front of us aiming that way. Now we see that the tree line there in the hills across that way is Ukrainian territory. It's pretty hard. Uh, pretty far, so I doubt they could take a shot from there, hit us, but we're in, they could see us with long range scope. Let's stand on distance. Well, we can see them, they can see us. We better be separated. All right, so we've just arrived at our rendezvous point for the armored personnel carrier, and it should be arriving probably in the next 10 minutes or so. And we'll hopefully be able to show you a little bit of the a ride. Uh, sun's coming down, so we'll have to see. Uh, but, you know, stick with us. There's so much more to go, not only today, but for the next, for the rest of the war, for sure. All right, so if we listen carefully, we can just now start to hear the uh, roar of what I assume is the uh, Russian armored personnel carrier coming to pick us up. I doubt it's Ukrainian equipment because as quiet as today's been, even though there was a lot of artillery sh uh, shells, I think we would have heard Ukrainian equipment uh, coming through, even though they said there was an alert for a Ukrainian tank. It doesn't seem like it tried to actually come through the lines. Um, but we should see in a couple minutes if it's our ride uh, to relative safety.
So, our armored personnel carrier has arrived. Uh, I'm not sure if we're going to take off right away or wait until uh, night completely falls, but we'll see. I want you to know. Yeah. social media. Subscribe if you're new. And remember, we're only supported by you, our viewers, to help us continue our work by donating via the link on the screen or in the description. Thanks. We're out. That's better, I think, huh? Uh-huh. <laughs> tight, okay? Hold it tight. No mistakes, no mistakes. Okay. Как денёк прошёл, братан? Отлично. Много охоток ещё будет сегодня. Сегодня? Сегодня будет.